verdaderamente relevante, ya no vamos a seguir a estos personajes, eh, verdaderamente relevante, las imágenes de los miembros de la caravana migrante en la Ciudad de México cada vez son más, todavía hay espacio disponible, dice el gobierno de la Ciudad de México, porque no está a su máxima capacidad este estadio de la Magdalena Michuca, eh, y bueno, pues aquí están las imágenes de cómo se han hecho estos galerones y es verdaderamente dramático cómo está esta gente que forma parte de la caravana migrante. Qué bueno que les están dando un lugar para estar por lo menos seguros. Niños, mujeres, carriolas, ancianos... Y esos son los enemigos a los que busca detener Donald Trump con los soldados en la frontera. ¿eh? Esos son los criminales, los maras que dicen muchos mexicanos que no debemos de apoyar. Nótese mi sarcasmo. Afortunadamente, tenemos buen ánimo y muchas ganas de apoyarlos. Aquí está el mensaje que la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, precisamente de Morena, circula en redes sociales en apoyo a los migrantes, en apoyo a nuestros hermanos centroamericanos. Estamos recibiendo a los migrantes, a este éxodo que salió desde Centroamérica y que está llegando a la Ciudad de México. Les damos la bienvenida a esta ciudad de refugio y nuestra población de Iztapalapa es muy solidaria, así que estaremos apoyando en donde están hoy alojados y van a llegar miles de migrantes, estaremos apoyando con desayunos, estaremos apoyando con acopio. Invito a la ciudadanía de Iztapalapa a ser solidarios con este éxodo y con la población que hoy está enfrentando pues una situación difícil en la llegada aquí a la ciudad. Invito a que acudan a sus direcciones territoriales, que acudan al centro de acopio que tenemos aquí en la macroplaza de la alcaldía y que puedan ayudarnos con ropa abrigadora para el frío, con zapatos, también con eh, ropita para niño, en fin, lo que ustedes conocen que ha sido la demanda de los migrantes en el sentido de apoyarlos para su estadía aquí. Es el mensaje de Clara Brugada, la alcaldesa de Morena en Iztapalapa. Y bueno, para aquellos que dicen, oye... Tú nada más aprovechas para criticar a López Obrador es porque no han visto Sin Censura, porque no conocen del programa, 